ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லைக் அன்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இது வரைக்கும் லைக் அன்ஸில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லைக் அன்ஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆஸ்கோ லைக் அன்ஸ் பிசிடியோ லைக் அன்ஸ் அண்ட் யூட்யூப் லைக் அன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பிளேலிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க வேண்டியது லைக் அன் ஆஸ் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஸோ இந்த லைக் அன் இஸ் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பொல்யூஷன் அப்படின்ற டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப குட்டியான ஒரு டாபிக் தான் ஸோ இது வந்து நமக்கு தனியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அண்ட் அதுக்கடுத்த வீடியோவில் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லைக் அன்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சில சமயங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் கீழே வந்து லைக் அன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் அப்படின்னு தனி டாபிக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் லைக் அன் இஸ் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பொல்யூஷன் அப்படின்னு வரும்போது ரொம்ப டீட்டெயில் எதிர்பார்க்க முடியாது வெரி ஃபியூ டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து இருக்குது லைக் அண்ட் நம்ம பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர்ஸாக வந்து நிறைய இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணலாம் லைக் அண்ட் இருக்கா அந்த இடத்துல வந்து பொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை லைக் அண்ட் ஒரு இடத்துல வந்து இருக்குது திடீர்னு இல்லாமல் போகுது அப்படின்னா அந்த இடம் பொல்யூஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ லைக் அண்ட் அப்படின்றது வெரி சென்சிட்டிவ் டு பொல்யூஷன் ஸோ அப்போ லைக் அண்ட்ஸ் பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சரி அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாம் லைக் அண்ட் இஸ் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பொல்யூஷன் லைக் அண்ட் ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ் டு பொல்யூஷன் பொல்யூஷனுக்கு வெரி சென்சிட்டிவ் ஒரு இடத்துல பொல்யூஷனாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல லைக் அண்ட் அப்படின்றது பொதுவாக வந்து குரோ ஆகாது ஸோ தே கேன் பி யூஸ்டு இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பொல்யூஷன் அப்போ லைக் அண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு இண்டிகேட்டராக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எந்தெந்த இடத்துல வந்து பொல்யூஷன் இருக்குது எந்தெந்த இடத்துல பொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்த அங்கே இருக்கக்கூடிய லைக் அண்ட்ஸை வச்சே நம்ம வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ ஒரு சிட்டி இருக்குது ஸோ அந்த சிட்டியில் வந்து இப்போது ஒரு பிளேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பிளேஸில் வந்து லைக் அண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளேஸ் வந்து பொல்யூஷன் தான் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இன்னொரு பிளேஸ் இருக்குது அந்த இடத்துல லைக் அண்ட் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இல்லை அப்படின்னா அங்கே ஏதோ ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்திருக்கு அப்படின்னா அதன் மூலமாக அங்கே நிறைய பொல்யூஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது ஒரு இடம் பொல்யூட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம லைக் அண்ட்ஸை வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா தே கே தே ஆர் வெரி மச் சென்சிட்டிவ் டு வேரியஸ் ஏர் பொல்யூட்டண்ட் லைக் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ இந்த மாதிரியான ஏர் பொல்யூஷன் பொல்யூட்டண்ட்டுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக வந்து இருக்கும் ஒரு இடத்துல ஏர் பொல்யூஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து லைக் அண்ட்ஸ் க்ரோ ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஏர் பொல்யூஷன் வந்து எதனால் வரும் ஒரு சிட்டிக்குள்ளே நிறைய வந்து பைக்ஸ்லாம் இருக்குது வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லை ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அதுலேருந்து வரக்கூடிய பொல்யூஷன் அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஏர் பொல்யூட்டண்டாக தான் வந்து இருக்கும் அப்போ லைக் அண்ட்ஸ் வந்து ஏர் பொல்யூட்டண்ட்டுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக வந்து இருக்கும் ஏர் பொல்யூஷனில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல லைக் அண்ட்ஸ் க்ரோ ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் கார்பன் டை கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த மாதிரியான ஏர் பொல்யூட்டண்ட்டுக்கும் வந்து லைக் அண்ட்ஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக தான் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நியூமரஸ் லைக் அண்ட் ஸ்பீஷியஸ் ஹாவ் பிகம் எக்ஸ்டிங்ட் இன் மெனி ஏரியாஸ் ஆஃப் பிரிட்டன் எக்ஸாம்பிள் அஸ்னியா ஆர்டிகுலேட்டா இப்போ பிரிட்டன் மட்டும் இல்லை நிறைய இடத்துல ஜெர்மனில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஓகேங்களா இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா லைக் அண்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்டிங்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த இடத்துல லைக் அண்ட்ஸ் அப்படின்றது க்ரோ ஆகிறது கிடையாது நிறைய லைக் அண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிட்டு போயிடுச்சு உலகத்திலேருந்தே காணாமல் போயிடுச்சு ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து அஸ்னியா ஆர்டிகுலேட்டாலாம் இருந்துச்சு ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறது கிடையாது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே நிறைய ஏர் பொல்யூஷன் வந்திருக்கும் ஏர் பொல்யூஷனுக்கு லைக் அண்ட்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவாக வந்து இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து க்ரோ ஆகாது இந்த விஷயத்த நீங்கள் தெளிவாக வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க லைக் அண்ட்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் பை சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் பிகாஸ் த ஆல்கல் பார்ட்னர் இன் தம் சஃபர் ஃப்ரம் லாஸ் ஆஃப் குளோரோபில் அண்ட் ரிடியூ
ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ஆல்கேவால லைக்கனுக்கு அதாவது ஃபங்கைக்கு வந்து ஃபுட்டு கொடுக்க முடியாது அதனால் எல்லாமே டோட்டலாக அந்த லைக்கனே வந்து அழிஞ்சு போயிடும் ஓகேங்களா த ஷப்பி அண்ட் லீஃபி லைக்கன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் டு பொல்யூஷன் வைல் கிறிஸ்டோஸ் லைக்கன் ஹே ஹேஸ் கிரேட்டர் டாலரன்ஸ் குறிப்பாக எந்த லைக்கன்ஸ் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஷ்ரப்பி லைக்கன்ஸ் ஃபிப்டிகோஸ் லைக்கன்ஸ் அண்ட் ஃபோலியோஸ் லைக்கன் இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு இடத்துல பொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து மெயினாக இந்த ஷ்ரப்பி அண்ட் லீஃபி லைக்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போயிடும் கிறிஸ்டோஸ் லைக்கன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டாலரண்ட்டாக இருக்கும் ஓவர் பொல்யூஷன் ஆகிற வரைக்கும் ரொம்ப லைட்டாக பொல்யூஷனாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல க்ரோவ் ஆகும் ரொம்ப ஓவர் பொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துலையும் அது வந்து க்ரோவ் ஆகாது அடுத்த லைக்கன்ஸ் ஹவ் எபிலிட்டி டு அப்சர்வ் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன் த்ரூ சர்ஃபேஸ் அப்போது இது என்ன பண்ணுதுன்னா வாட்டர் நியூட்ரியன்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து சர்ஃபேஸ் வழியாக தான் அப்சர்வ் பண்ணும் ஏன்னா லைக்கனில் வந்து அப்சார்ப்ஷனுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து கிடையாது ஒரு சிலதில் வந்து ரைசினே இருக்கலாம் பட் ஒரு சில லைக்கனில் லைசினே கூட இருக்காது அப்போ அது என்ன பண்ணும் அதோடைய சர்ஃபேஸ் வழியாக வந்து வாட்டர் மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ த ரீட்லி அப்சர்வ் வைட் வெரைட்டி ஆஃப் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தேவையானது மட்டும் அந்த செலக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன்லாம் இங்கே கிடையாது அது வந்து வெளியில் என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணும் ரீட்லி அப்சார்வ் அது மாதிரி இது என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து அப்சார்வ் பண்ணும் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் எதாவது இருக்கா அதையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் பொல்யூட்டன்ட் எதாவது இருக்கா அதையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து லைக்கனுக்கு வந்து இருக்கு ஒன் ஆஃப் த வே லைக்கன் டைரக்ட்லி ஹெல்ப் ஹியூமன் பை அப்சார்விங் வேரியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆட் பர்டிகுலர்லி பொல்யூட்டன்ட் இந்த மாதிரி லைக்கன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஹியூமனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் பண்ணுது என்னென்னா இந்த மாதிரி நிறைய பொல்யூட்டன்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த லைக்கன்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது அப்போ ஒரு இடத்துல அதிகமாக ஏர் பொல்யூஷன் ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த லைக்கன்ஸ் அப்படின்றது யூஸ் ஆகும் அளவுக்கு அதிகமாக ஏர் பொல்யூஷன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல லைக்கனே இருக்காது எல்லாமே வந்து இறந்து போயிடும் ஹெவி மெட்டல்ஸ் கார்பன் சல்ஃபர் அதர் பொல்யூட்டன் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஏர் ஆர் அப்சார்வ்டு இன் டு லைக்கன் பேலஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பொல்யூட்டன்ட்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இது எல்லாத்தையுமே வந்து டேலஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்குது ரிசர்ச்சர்ஸ் கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தோஸ் டாக்ஸின்ஸ் அண்ட் டிடர்மென்ட் த லெவல் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் இன் ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா ஒரு பொல்யூஷன் ஒரு இடத்துல வந்து பொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ஒரு லைக்கன் இருக்குது அந்த இடத்துல எவ்வளோ பொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்றத அந்த லைக்கனுடைய டேலஸ்லேருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பொல்யூட்டன்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இருக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி அங்கே எவ்வளோ பொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து லைக்கன் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் இது வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா வந்து போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ லைக்கனை நம்ம ஏர் பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டராக மெயினாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் லைக்கன் ஒரு இடத்துல நல்லா க்ரோ ஆகுது அப்படின்னா அங்கே பொல்யூஷன் இல்லை லைக்கன் வந்து ஒரு இடத்துல க்ரோ ஆகலை அப்படின்னா மேபி அந்த இடத்துல பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் லைக்கனுடைய தேலஸில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூட்டன்ட் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்து கூட அங்கே எவ்வளோ பொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் லைக்கனஸ் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஸோ இந்த டாபிக் இதோட வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இந்த டாபிக் உண்டான லெக்சர் பிடிஎஃப் ஃபைலை வந்து நான் டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறேன் அங்கே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில்